சிவாய் நம்ம திருச்சிற்றம்பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இணையர வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு வந்து நாக்கா வந்திருக்கும் கலைச்சலி மரமே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் மேடம் டாபிக் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கம் நம்ம ஆன்மாவின் பயணம் பகுதியில் வந்து மூன்று அத்தியாயங்கள் பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து நாலாவது அத்தியாயம் பார்க்கலாம் மாஸ்டர்ஸ் நாலாவது அத்தியாயத்தில் வந்து ஆச்சாரியா வந்து அவருக்கு பீட்டர் ரிச்சல்யூ இந்த ஆத்தருக்கு வந்து ஒரு மாத்திரை கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு அந்த டேப்லெட்டை நான் அவர் அடுத்த நாள் காலையில் சாரி இரவு வந்து உறக்கத்துக்கு முன்னாடி நீ இதை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த ஆச்சாரியா வந்து மாத்திரை ஒன்று கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு அதை வந்து இரவு உறக்கத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீ போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உணவு மு முடித்த பின்னாடி உன் படுக்கைக்கு தயாராகும் போது அந்த மாத்திரையை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஆச்சாரியா சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறாரு அதே மாதிரி அவர் சொன்னார் ஆச்சாரியா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா உன்னோட படுக்கைக்கு மேலே ஒரு நிலை கண்ணாடி இருக்கிறது போல் நீ கற்பனை செஞ்சுக்கோ அப்போ தான் வந்து அது உனக்கு கரெக்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அவரோட படுக்கை அறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கடிகாரம் வந்து அவர் வச்சிருக்கிறாரு இந்த ஆத்தர் அது வந்து கரெக்டாக டைம் செட் பண்ணிட்டு ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு வந்து அலாரம் வச்சிருக்காரு வைக்கும்போது அந்த மாத்திரையை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நித்திரைக்கு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் விழிப்பு நிலை வந்துருது அந்த கட கடிகாரத்தை பார்த்த மாதிரியே அவர் வந்து இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து மணி ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு வந்து அந்த மாத்திரை எடுத்துட்ட பின்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு மணி பத்து அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஓசை கேட்கும்போது இவருக்கு என்னன்னா சில அனுபவம் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது உடலை விட்டு தான் தரையில இருந்து ஒரு அடி மேல எலும்பி நிற்கிறத மாதிரியான ஒரு அனுபவம் வந்து அவரோட பாடியை வந்து அவரே பாக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் வந்து அவருக்கு ஏற்படுது இது வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த உடல்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிய நழுவி வந்தது போல ஒரு விசித்திரமான ஒரு பழக்கம் இல்லாத அனுபவமா கூட அந்த அவருக்கு இருந்தது மணி பத்து அடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அவருக்குள்ள நிகழ்ந்த நிகழ்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட இதய துடிப்பு வந்து திடீர்னு அதிகமா படப்படக்கிற மாதிரி ஒரு பயமும் லைட்டான ஒரு பயமும் அவருக்குள்ள ஒரு மாதிரியான அந்த பரவசம் நிலை மாதிரி தோணுது அனுபவிக்கிற மாதிரியானது தோணுது ஆச்சாரியா வந்து இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிகழும் போது நீ எப்படியுமே பயப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு ஆச்சாரியா அதே மாதிரி நீ எக்காரணத்தை கொண்டும் பயந்தராத அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ இது வந்து சூட்சும பயணம் மேற்கொள்றதுக்கு அவசர அவசரமா நீ அந்த மாதிரி பயந்தீனா உன் உடலுக்கு வந்துருவ அப்படின்றதையும் ஆச்சாரியா சொல்லியிருப்பாரு பௌதிக உடலுக்கு வந்து நீ வந்திருப்ப ஸோ ரொம்ப அவேர்னஸ் தேவை அந்த இடத்துல பயப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு தீவிரமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு புதுமையான இடம் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏற்படுது அவருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒளிமயமா இருக்குது அது எப்படி சொல்றாங்கன்னா இரவுல பகல் பகல் போல் இரவுன்ற மாதிரி ஒரு சூட்சும உலகோட தன்மைக்குள்ள இவரு உள்ள என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி இதுதான் உண்மையா அப்படிங்கிற மாதிரி இது இது என்ன ஒரு விடியல் பொழுதுன்னு மாதிரின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அதாவது முழுதும் பகலாகவும் இல்லாமல் முழுவதும் இர இரு இருள் சூழ்ந்த மாதிரி இல்லாமல் தான் சூட்சும உலகங்கள் இருக்கும் அங்கே வந்து இருள் ரொம்ப இருட்டும் கிடையாது ஆனால் ஒளியின் தன்மையும் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைன்றத சொல்கிறாங்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீல நிறமும் சாமல் நிறமும் கலந்த கலவை மாதிரியான ஒரு ஒளியாக இருந்தது இந்த இரவு முடிஞ்சு பகல் உதயம் அடுத்த நாள் இருள் விலகி அதான் விடியல் பொழுதுன்ற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அடுத்தது இவர் வந்து அந்த ஜன்னல் வழியா ஜன்னல் வழியா ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு பகல் மாதிரி இவருக்குள்ளேயே தோணுது அந்த இமேஜினேஷன் அந்த சூட்சு மோடலுக்கு லைட்டா இவர் போயிட்டு இருக்கிறது இவருக்கு புரியுது ஆனா இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த ஜன்னல் வழியா நம்ம அந்த விடியல் பொழுத பாக்குற மாதிரியான ஒரு நினைவுல இருக்க மாதிரியும் ஒரு இவருக்கு தோணுது அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா 
அவரோட திடீர்னு வந்து ஒருத்தரோட கைய வந்து சட்டுன்னு இவர் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரியுது அது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அஹ் சூற்றுமு உலகில் வந்து அவரோட தம்பி இறந்து போனாரு அவரோட தம்பியோட கைய வந்து இவர் பற்றிக்கிறாரு இப்படி இவருக்குள்ளே ஒரு ஆச்சரியமும் நிகழுது சூற்று மூலகில் நான் நான் பௌதிக உடலோட இருக்கிறேன் ஆனால் சூற்று மூடலில் இந்த மாதிரியான அவன் என் தம்பியோட கைகளை நான் பிடிக்க முடியுமா அப்படின்ற சந்தேகமும் இவருக்குள்ள இருக்குது கடைசியாக அவரோட சகோதரனை இவர் எப்படி பார்த்தாரோ அதே சிரிப்பு ஒளியோடு அவர் அவங்க சிரிப்பு மயமாக அவங்க தம்பியை வந்து இவர் பார்க்குறாரு அவன் ஆனால் இறந்துட்டான் ஆனால் இதே சிரிப்பு நிறைஞ்சு இருக்கிறானே அப்படின்றது இதில் என்ன அதிசயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு தோணுது இறந்தவங்க கையை வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கவும் முடியுமா அப்படிங்கும்போது அங்கே வந்து ஆசானோட கர குரல் வந்து கேட்குது அவரும் வந்து பௌதிக உடலை விட்டு சூட்சுமா உடலோட இவர் ஆச்சாரியாவும் வராரு கூடவே இவர் கூட பயணம் வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஆமாம் அவர் உன் சகோதரன் தான் நீயும் சூட்சும உடல் தரிச்சிருக்கிற அவரும் சூட்சும உலகத்தில் தானே இருக்கிறாரு இப்போ அவனுக்கு நீயும் உனக்கு நீங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இருப்ப வந்து உங்களால உண்மையா இருக்கிற மாதிரியான இருப்ப வந்து உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியா சொல்றாரு அதே அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அவங்க சகோதரனை பார்த்ததுல அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான இது என்ன நிஜமா அப்படின்னு தன்னைத்தானே தொட்டு கூட போத்துக்கிறாரு அஹ் இறந்தும் இரவாதம் மாதிரி தோணுது உம் இதெல்லாம் என்ன நான் கன்ற கா காணுகிற கனவா அப்படின்ட்டு கேட்க ஒரு கேள்வி தோணுது கனவா இல்லை இதெல்லாம் நனவா இருந்துருணுமேன்ற ஒரு நினைப்பும் அவருக்குள்ள தோணுது அதை விவரிக்கவே முடியல உண்மையாலுமே இந்த ரத்தமும் சதையும் எலும்பும் இந்த திசுக்களும் இந்த பருவுடல்ல அஹ் இருக்கு ஆனா இந்த உடல்ல இல்லையே இருக்கு ஆனா இது வந்து நிஜமாவும் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆனா இது உண்மையா பொய்யா இல்ல க இதெல்லாம் கலந்த மாயையா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கே கொஞ்சம் திக்கு முக்காட்டமா இருக்குது அஹ் சார்லஸ பார்த்த சந்தோஷத்தை ரொம்ப வெகு நாட்களா அவங்களோட சகோதரனை பிரிஞ்ச சந்தோஷத்திலையும் இவருக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் எழுது கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுது இத்தனை நாளா நீ வந்து அஹ் எப்படியோ பிரிஞ்சு அஹ் எங்கேயோ போயிட்டேன்னு நினைச்சேன் உன்னை நான் சந்திக்கவே மாட்டேன்னு நினைச்சேன் பல கேள்வி கேட்கிறாரு அவரு சகோதரர்கிட்ட நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா நான் உன்னை வந்து இவ்வளோ நாள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நேருக்கு நேர சில கேள்விகள் கூட அவங்க சகோதரங்கிட்ட கேட்கிறாரு அவரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைலட் யூனிஃபார்ம்லயே இருக்கிறாரு அதே மாதிரியே இருக்க மாதிரியான அஹ் ஏன் இதை பத்தி உன் உடை மாற்றிக்கலையா நீ ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அஹ் இல்ல நான் வந்து கடைசியா நீங்க எப்படி பாத்தீங்களோ அதே நினைவோட தான் நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சகோதரன் வந்து சொல்ற மாதிரி இவருக்கு தோணுது ஓ இது நிஜத்திலையும் அஹ் இப்படியேதான் இருந்திருக்கான் சரி அதனாலதான் அப்படி தோணுதுன்றது இவருக்குள்ளேயும் ஒரு நினைப்பு உம் சார்லஸ் வந்து இந்த உடை பத்தி எல்லாம் அவருக்கு எதுவுமே தெரியல ஏன்னா அவரு வந்து டெத்துக்கு போயிட்டாரு இல்லைங்களா அந்த நினைவு இவருக்குள்ளதான் இந்த நினைவு எல்லாம் தெரியுது அவருக்கு வந்து அந்த ப கடைசியா என்ன மாதிரியான உணர்வு அலைகளோட அவங்க இறந்தாங்களோ அதே நினைவு அலைகளையே தான் அவங்க இருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்புறமேலு அவரு ஆச்சாரியாவும் இந்த ஆசான் இந்த ஆத்தரும் என்ன பண்றாங்கன்னா நான் இன்னும் அடுத்தது நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் முதல்ல ஒரு சூற்று மூலகில வந்து ஒரு சாப்பாட்டோட நான் என் தம்பிய சந்திக்கணும் மகிழ்ச்சியா ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு ஆச்சாரிய கிட்ட ஆஹ் சரி அப்ப நீங்க உயிரோட இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் இங்கிலாந்துல சே இங்கிலாந்து இது இங்கிலாந்துலதான் அவரு இருந்த பிளேஸ் அங்க இருந்த மாதிரி நீங்க ஆஹ் அடிக்கடி எங்க வந்து எந்த ஹோட்டலுக்கு செஞ்சு சென்று உணர்ந்து இந்த உணவு அருந்துவீங்களோ அது மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சாரியா சொல்றாரு அதே மாதிரி அவங்க ஒரு ஹோட்டல் பேர் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து அவங்க உணவு அருந்திக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி அவங்க அங்க போலான்னு உடனே அதே மாதிரி அந்த ஹோட்டல் அங்கே இருக்குது சூற்று மொழகுல உடனே அவங்க அதை அங்க போயிட்டாங்க ஒரு நின நினைச்ச மாத்திரத்துல அங்க போயிடுறாங்க ஆஹ் அதனோட அரைக்கதவு வந்து திறக்கிறதுக்காக 
ஓப்பன் பண்ண பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணவே தேவையில்லை அது கதவை திறக்கவே தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஆச்சாரியா அதே மாதிரி அவங்க சல்லுன்னு ஊடுருவி பெயர முடியுது உள்ள ஹோட்டலுக்குள்ள ரொம்ப இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி இங்க கதவு இருக்கு ஆனா சுலபமா நம்மளால ஊடுருவி எப்படி வெளியே உள்ள போக முடியுது வெளியவும் வர முடியுது சோ இது வந்து முதல் தளம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போறாங்க அங்க வந்து படிகளை உபயோகப்படுத்தாம எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் தளத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படிங்கறத தோணுது இங்க எல்லாமே சூற்று மூலகல நீங்க நினைச்சது நினைச்ச நிமிஷத்துல வந்து அப்படியே அடைய முடியும் சரி அப்புறமேலு மீண்டும் அந்த ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு வெளியே வராங்க வெளியே வர மாதிரி நடக்கிறாங்க வெளியே வரும்போது வெளியே வந்துட்டாங்க நினைச்ச மாத்திரத்திலேயே பக்கத்திலேயே சார்லஸையும் கையில பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்புறம் சார்லஸ் கிட்ட கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி இங்கிலாந்துக்கு போறதுக்கு வழி எல்லாம் தெரியுமா எப்படி கடத்து வந்தீங்கன்னு தெரியுமா அங்க வழியே தேவையில்ல ஏன்னா இங்க ஒரு வினாடிதான் அந்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க போக போற அந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வினாடி பொழுதுதான் எங்க நினைக்கிறீங்களோ இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கடலுக்குள்ள ஒரு பத்தடி ஆழத்துல மேல இருக்க மாதிரியோ இல்ல பத்தடிக்கு உள்ள நீங்க மிதக்குற மாதிரியோ நினைச்சாலும் அங்கேயும் நீங்க உள்ள போயிட்டு ஒரு போயிட முடியும் உங்களோட நினைவுகள் பொறுத்து தான் ஸோ தரைப்பயணத்துல தான் பௌதிக உடலுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேகமா போகணும் இல்ல வாகனத்துல போகணும் இல்ல ட்ரெயின்லயோ ஃபிளைட்லயோ போகணும் இப்படி எல்லாம் இருக்குது ஆனா இங்க சூற்று மூலகத்துல வந்து அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அப்படியே பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாமே உணர்வு அலைய பயன்பட பயணம் பண்றாங்க ஏன்னா சூற்று மயிலைங்கிறது வந்து மெல்லியதா இருக்கும் அந்த சில்வர் காடு அப்படிங்கிறது சூற்று மயிலை வந்து ரொம்ப மெல்லிய உடலாம் அதனால அந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நுண்மையானது நூல் போனது நூல் போன்றது மாதிரிதான் உணர்வுகளால அப்படியே தூரங்க எவ்வளவு தூரம் நாளும் நம்ம கடக்க முடியும் உம் இது வந்து மாஸ்டர்ஸ் இந்த தியானத்திலேயே கூட இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் வரும் இது மாதிரி நானுமே கூட அந்த மாதிரியான பயணங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆஹ் நானும் என் சிஸ்டரும் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு போற மாதிரி எங்கெங்கயோ பறக்கிற மாதிரி வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் செவிருக்கும் ஆனா உள்ள பொந்துருவோம் எப்படி இது இடிக்காம போகுது இந்த அனுபவம் இந்த படிக்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருது உம் இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்ணிருக்கிறோம் நானுமே அப்ப வந்து சல்லு சல்லுன்னு உள்ள போற அந்த அனுபவம் ஜம்ப் பண்ற மாதிரி எல்லாம் தோ இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் சூட்சமா நடந்துட்டு இருக்கு சூட்சம உடல் வந்து ரொம்ப மெல்லியுதுன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க இவங்க இந்த நேரத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் சென்றடைஞ்சிட்டு அந்தந்த பிளேஸ்க்கு எங்கெங்க நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பழைய இங்கிலாந்து என்னென்ன பகுதி எல்லாம் அவங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கடல் வழியா தரை வழியா அஹ் விண் வழியா எங்க வேணாலும் அந்த சூட்சும பயணம் வந்து ரொம்ப எளிதா விரைவா போயிட்டே இருக்கிறாங்க உம் இதுதான் பூமிக்கு போ இதுதான் பூமி பயணம் இதுதான் போக்குவரத்து சாதனம் இப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு அங்க தேவையே படல நேரம் வந்து இதுல வித்தியாசப்படுது பூமியோட நேரத்துக்கும் சூட்சும பயணத்துக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் அங்க வந்து இல்ல ஏன்னா சூற்றும பயணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரம் காலன்றதே கிடையாது அது ரொம்ப நேரம் கடக்கிற மாதிரியும் தோணும் ஆனா அங்க நேரமே ஆயிருக்காது நேரங்கள் கணக்கிடவே முடியாது அஹ் ஆனா இலக்க மட்டும் அடைச்சிர அடைஞ்சிர முடியும் சூட்சுமத்துல நினைச்ச மாத்திரத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஒரு பத்து மணிக்குள்ள எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டேப்லெட் போட்டு அவரு அந்த பத்து மணி கலக்கு கடக்கும் போதெல்லாம் தான் சகுந்தரனோட கைய பிடிச்சு சிலோனை தாண்டி வந்திருக்கிறாங்க இங் அப்போ வந்து இங்கிலாந்தோட நேரம் வந்து அஞ்சு முப்பது மணி ஆனா இங்க வந்து சிலோனை தாண்டி வரும்போது ஹைட் பார்க்கு எதுதோ சொல்றாங்க சில பிளேஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க உம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகல் வெளிச்சம் இந்த மாதிரி இங்க எப்படி மின் விளக்குகள் வந்து இருக்க மாதிரி எல்லாம் சூற்று மூலகத்துல மின் விளக்கு கிடையாது எரி மின் விளக்கு எல்லாம் எரியல ஆனா வந்து ஒளி வந்து எப்பயுமே மங்காத தன்மையாவே இவங்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறத இவங்க உணர்றாங்க அந்த பிளேஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா அங்க இருட்டா இருக்கு அஹ் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் அதெல்லாம் தேவை அஹ் சூட்சும உலகத்துல வந்து இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அஹ் ஆனா நம்மளுக்கு திருப்தியான ஒரு தாக்கத்தை கூட ஏற்படுத்துது அஹ் இதுதான் பூமிக்கும் சூட்சும உலகத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்றது சொல்றாங்க எண்ணெய் ஓட்டத்துக்கு இடையே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் 
போக முடியுது அதே தெருக்கள் வழியா போக முடியுது அதே வாகனங்கள் மூலியமாவும் போக முடியுது நீங்க சும்மா நினைச்சன்னா நினைச்ச மாத்திரத்துல இப்படி எல்லாம் நம்ம கடக்கிறமேங்கிற ஒரு உணர்வும் இந்த அனுபவங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது இருக்காங்க சூட் மோடல்களுக்கு யார் யாருன்னா இங்க இந்த ஆத்தரு அவங்களோட தம்பி கூட ஆச்சாரியாவும் இருக்கிறாங்க சரி இப்ப அடுத்த அனுபவம் நாங்க வந்து இந்த மனிதர்களோட மனிதர்களா போலாமா நடந்து போலாமா அப்படின்ற ஒரு அனுபவத்தை கேக்குறாங்க சூட் மோடலோட எப்படி அது நடந்து போ நான் நடந்து போகலாமே இதுல ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லையே அவங்களோட மக்களோட மக்களோ நீங்க நடந்துதானே போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆசான் கேட்கும் போது அப்ப அதே மாதிரி நடப்பவங்களோட நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் பாதையில அவங்களோட உடலுக்குள்ளெல்லாம் இவங்க நுழைஞ்சு கடந்து போறாங்க இது ஒரு பொரு இவருக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான அனுபவமா இருக்குது இது என்னது எல்லாமே மனிதர்கள் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள நாங்க வந்து ஒரு புகை மூட்டத்துக்குள்ள பூந்து போற மாதிரியான ஒரு அதிர்வலை தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஆனா அவங்களுக்குள்ள பூந்து போறோம் அப்ப பாக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் இப்ப நம்மளோட இந்த பூமி தளத்துல இருந்து நான்காம் தளம் நம்ம பூமி தளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் டைமென்ஷன் அந்த நான்காம் தளம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இறந்து போனவர்களோட தளம் அந்த இறந்தவர்கள் எல்லாம் நான்காம் தளத்துல இருக்காங்க அது நம்ம எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைக்க பூமியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முட்டிக்கால் பயரத்துலதான் அந்த ஆன்ம தளங்கள் இருக்குது அந்த இறந்தவர்கள் தளம் நான்காம் தளம்ன்றது அப்ப அவங்க எவ்வளவு ஆன்மாக்கள் வந்து நம்மளுக்குள்ள ஊடுருவிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க பாருங்க பாத்துக்கோங்க அப்ப ஒரு பிராணன் மாதிரி தான் அவங்க எல்லாம் ஒரு நூலிடம் மெல்லிய நூலிடை மாதிரி இருந்து நம்மளுக்குள்ள எல்லாம் எப்பயுமே பூந்து இப்ப சில நேரங்கள்ல நம்மளுக்கும் சில உணர்வுகள் அதிர்வலைகள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு நம்மளுக்கு வர எண்ணங்கள் அந்த அதிர்வலைகள் எல்லாம் எல்லாம் நம்மளுக்குரியதான்னு பார்த்தோம்னா இது கூட நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அவங்க கூட சில அவங்களோட அதிர்வலைகளை சூட்சும ஆசான்கள் வந்து நம்மளுக்கு புகுத்திட்டு போயிடுவாங்க இப்ப நாமளே எரிச்சல்ன்ற குணமே எனக்குள்ள இருக்காது ஆனா திடீர்னு எரிச்சல் அடையறேன் அதனால பின்னாடி யோசிச்சு பார்க்கும் போது ஏன் அந்த எரிச்சல் பட்டேன் ஏன் அந்த இடத்துல அந்த கோபப்பட்டேங்கிற உணர்வு வந்து கொடுத்தது கூட இந்த சூட்சும உலகத்துல இருக்கவங்களோட விஷயம் தான் எப்ப நம்மளுக்குள்ள அந்த டார்க் போர்சஸ் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோமோ என்ட்ரு பண்ணவே விடக்கூடாது அப்ப ஹையஸ்ட் கான்சியஸ் வந்து அன்பு கருணை தான் அப்ப நம்ம அந்த நிலையில இருந்து கீழ்நிலைக்கு வரும்போது நம்ம குணங்கள்ல அவங்களும் உட்புகுந்து செயலாற்றுறதுக்கு ஏதுவா இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு உடல் தேவைப்படுது இல்லையா அத வந்து நம்ம மூலியமா கூட பயன்படுத்திக்குவாங்க ஆன்மாக்கள்லாம் அதனால நம்ம ரொம்ப அவேர்னஸா இருக்கணும் இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த விஷயத்த சோ சூட்சும உடலோட சூட்சும உலகங்களுக்கு இவங்க எல்லாம் போகும்போது சின்ன சின்ன அதிர்வலைகள் திடீர்னு யாரோ சட்டுன்னு போன மாதிரியோ வந்த மாதிரியோ நம்மளுக்கு இடிச்ச மாதிரியோ சில நேரங்கள்ல கூட ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஆன்மா கடந்து போயிருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குமா சூட்சும உள்ள ஆசான்களுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த விதமான ஃபீலிங்கே இருக்காது ஏன்னா உடல் இல்லை அதனால சோ பூமி வாழ் மனிதர்களுக்கு கூட உம் தாங்க தங்களோட உடலுக்கு யாரோ ஊடுருவுன மாதிரியும் சட்டுன்னு இங்க யாரோ இருந்த மாதிரி இருந்தது யாரோ போன மாதிரி இருந்ததே அப்படின்னு நம்ம சில நேரம் வந்து தியானத்திலேயே ஒரு மேடம் கூட நேற்று அனுபவம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல கூடையே எனக்கு யாரோ கைடன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குதுன்னா இவங்க எல்லாம் சூட்சும ஆசான்கள் தான் நம்மளோட ஹையர் செல்ஃப் நம்ம கூட இருக்கிறது அப்பதான் புரியும் நம்ம தியானம் எப்ப பண்றோமோ அப்பதான் நம்மளுக்கு அவங்களோட கைடன்ஸ் கூட கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அது புரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு அவங்க சூட்சுமமா இருந்து நம்மளுக்குள்ள அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா யாரோ என்ன கைட் பண்ற மாதிரியே கூட இருக்க மாதிரியே இருக்கு அப்ப அவங்களோட ஹையர் செல்ஃப் அவங்களோட அஹ் இணையறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க எப்ப இவங்களுக்குள்ள எம்டினஸும் அந்த ஓப்பன்னஸும் வருதோ அப்ப வந்து அவங்க இணைவாங்க இவங்களோட இப்படிதான் வந்து சூட்சும உலகுக்கும் பௌதிக உடலுக்கும் வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பல பல எல்லா இடத்துக்கும் இவங்க ஆசைப்பட்ட எல்லா இடத்துக்கும் போய் போய் பாக்குறாங்க உம் இந்த மாதிரியே ஊடுருவி ஊடுருவி பாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை மணினா பெரிய ஒரு கடைக்குள்ளெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க லண்டன்ல பெரிய பெரிய மால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணி தானே இருக்கும் அந்த கண்ணாடி டோர்க்குள்ளேயே இவங்க திறக்கப்படாத டோர்ல கூட பெரிய கடைக்குள்ள கூட சுலபமா ஊடுருவி பார்க்க போக முடிஞ்சது 
உம் அங்க வந்து ஆறு மணி ஆகிறத இவங்க பாக்குறாங்க கடையோட கடிகார ஒளியில ஆறு மணி அப்படிங்கறத இவங்க உணர முடியுது ஆனா அந்த ஆறு மணிக்குள்ள இவங்க எத்தனை ஆறாயிரம் மைல்கள் வந்து தள்ளி வந்திருக்கிறாங்க வெறும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்ல ஆஹ் அங்க டைம் அந்த ஆறு மணி அந்த கடையோட டைம் பட் ஆனா இவரு ஆறாயிரம் மைல் தள்ளி அந்த இதெல்லாம் என்ன ஒரு மாயமா இருக்குது அப்படின்னு இவருக்கு வந்து ஆனா சந்தோஷமாவும் இருக்குது இந்த அனுபவம் உம் அந்த மாதிரி ஆச்சரியப்பட்டு திகைப்பாவும் அஹ் இருக்கிறாரு சார்லஸ ரசிச்சு ரசிச்சு ஆச்சாரியாவும் சார்லஸும் இவரை ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏன்னா சார்லஸுக்கு வந்து இது புது அனுபவம் கிடையாது ஏன்னா அவன் பாடி வெக்கேட் பண்ணிட்டு இந்த சூற்று மூலக பயணம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த ஆத்தருக்கு இது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி மாதிரி அடைஞ்சத போல நிஜத்திலேயே உணர்ற ஒரு நபர் எப்படி ஹாப்பினஸ் ஆகுறோ அந்த மாதிரி அந்த சூற்றும பயணம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துது ஹாப்பினஸ்ஸா இருக்குது இத பார்த்து அவரோட தம்பியும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாரு அப்போ வந்து இவருக்கு புரிய வருது நான் தான் நினைச்சேன் பயங்கரமான கு குண்டு வெடிப்புனால பெரிய இறந்த உடனே பெரிய பாதிப்பும் சீரழிவும் ஏற்பட்டிருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் பட்டு இங்க வந்து சூற்று மூடலோட இருக்கிற என் தம்பி வந்து ரொம்ப அழகா ஸ்மைலிங்கோட ஹாப்பியா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த எண்ணத்தின் மூலியமா ஊடுருவும் போது இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப புரிய வருது இங்க எந்த சிரமமும் இல்லாம அவன் என்ன மயமா எண்ணத்தை நினைக்கிறானோ எண்ணத்தின் மயத்தால அந்த உலகங்களுக்கு எல்லாம் அவன் பயணம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான் அப்ப நான் நினைச்ச மாத்திரத்துல அவன் வந்து சூற்று மூலகத்துல இருந்து என்னோடைய கனெக்ட் ஆக தயாரா தான் இருக்கான் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த அவேர்னஸ் இல்லாம நம்ம இருக்கோம் அவங்க எல்லாமே இங்க இருக்கத்தான் இருக்கிறாங்க இப்ப நாம கூட ஒண்ணு உணரணும் மாஸ்டர்ஸ் இப்ப இறந்தவங்களெல்லாம் இறந்தவங்க எல்லாம் சில பேர் அந்த இறந்தவங்க வந்து எங்கேயோ போயிட்டாங்க ஏன்னா உடல் கிடையாது இல்லையா எங்கேயோ தள்ளி போயிட்டாங்க அவங்க இல்ல அப்படிங்கிற நஜத்தை தான் நம்ம உணர்றமோ இல்லைய உண்மையா வந்து அவங்க அரூபமா வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கான்சியஸும் இங்கேயேதான் நம்ம இருக்குது அதை நீங்க எப்ப உணர முடியும் அப்படின்னா தியான மூலியமா தான் உணர முடியும் இப்ப நீங்க தியானம் பண்ண பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நம்மளோட வெல்விஷர் யாராவது இறந்திருக்காங்க நம்ம குடும்பத்துல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு காட்சி தருவாங்க இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த தியானத்தின் மூலியமா ஏன்னா அந்த கான்சியஸ்க்கு நம்ம போவோம் அந்த போர்த் டைமென்ஷன்ல இருக்க பீப்புள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆவாங்க அவங்களுக்கும் அங்க சில ஒர்க் இருக்கும் அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டில இருந்து நம்ம போர்த் டைமென்ஷனுக்கு கனெக்ட் ஆகுறது கூட அனுபவங்களா வரும் மாஸ்டர்ஸ் அப்புறமேலு வார்விக் ஷயர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல இவங்க பழைய வீடு இருக்குது அங்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு பறவை போல இவங்க அங்கெல்லாம் பறந்து செல்றாங்க ரொம்ப ஆசையா ஆஹ் என்ன சொல்றதுன்னா இவங்களே அந்த பறந்து போறதெல்லாம் ரொம்ப அந்த ஓட்டத்தை கண்டு ரசிச்சு பரமானந்தமா இருக்கிறாரு இந்த ஆத்தர் வந்து சோ அங்க பழைய வீடு இவங்க எங்க எங்கெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ தான் சகோதரனோட அங்கெல்லாம் இவரு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அங்க அவங்க போகும்போது ஆனா அந்த பழைய வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு இது என்ன விளக்குறாங்கன்னா பழைய வீடு வந்து வீட்டோட சூழல் வந்து மாறி போயிருந்தது வீடுங்கிறது செங்கலாலும் மணலாலும் தானே எழுப்பப்பட்டிருக்கும் ஒரு கட்டடங்கம் தான் அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா இங்க வந்து உணர்வுகளாலேயே இதையுமே கட்டிக்க முடியுமா வீடுகள் இங்க இருக்குதா ஆஹ் சூட்சி மூலகத்திலையும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது ஆமா அங்கேயும் உங்களோட அந்த சந்தோஷம் அங்க நிறைஞ்சிருக்குது அந்த வீட்டுல அப்படின்னா அந்த பாவனைகள் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பௌதீகத்தோட பாவனைகள் என்னவோ அந்த வாசமும் அந்த நேசமும் அங்க வாழ்ந்தவங்களுக்கு தானே புரியும் இப்ப நம்ம பழைய வீடு புது வீடு எத்தனையோ டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அந்த ஒரு சில இடங்களுக்கு வந்து கூட பயணம் பண்ணி அஹ் அங்க ரொம்ப நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கும் மனம் வந்து அங்க ஊடு ஊடுருவிட்டு இருந்தா இறப்புக்கு பின்னாடியும் அதே பிளேஸுக்கு போய் அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த சூட்சி மூடல்ல கூட நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க சரி ஓகே எல்லா இடங்களுக்கும் போனோம் வந்தோம் நுழைவாயில் வழியா செல்ல ஈஸியா காத்து போகிற மாதிரி புக முடிஞ்சது சரி இங்க உணவுலாம் அருந்த முடியுமா தண்ணி குடிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு இது கேக்குறாங்க 
ஆ உங்களோட கற்பனையால் என்ன வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிஜத்தில் இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஹோட்டலில் நீங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நாற்காலி சேர் உட்காரத்துக்கு டேபிள்ஸ்லாம் வேணும் இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து நினைங்க அப்படின்றாங்க சூற்று மிளகத்தில் அதே மாதிரி உங்க திங்க் பண்ணோன்னா அதே மாதிரி வ நடக்குது ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி உங்களுக்கு காட்சி தருது அங்க என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வேணும் சாப்பிட்ற உணவு வந்து இவங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் எல்லாம் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த நினைச்ச மாத்திரத்துல இவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது அது வந்து இவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் எல்லாம் போடுறாங்க எல்லாமே மாஸ்டர்ஸ் இங்க வந்து நம்ம உணர்வுகள் தான் ஆஹ் சூற்று மிளகத்துலன்றது தான் இங்க புரிய வைக்கிறாங்க ஒரு பூமி வாழ் மனிதன் வந்து ஒரு இருக்கையில அமர்ந்திருக்கும் போது ஒரு சூட்சி மூடல் படைச்சவர் வந்து அவங்களோட உடலுக்குள்ள கூட ஊடுருவி உட்கார முடியும் அது வந்து இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அசர் எப்படி உணர முடியும்னா ஒரு அசௌகரியமா இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் ஆனா சூட்சி மூலகத்துல அந்த அசௌகரியம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆஹ் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் உக்காந்துக்கிறது ஆஹ் எப்படின்னாலும் அங்க வந்து அவங்களுக்கு அது பாரமாவோ சுமையாவோ தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அந்த கற்பனை உலகத்துல எல்லாமே கற்பனை தான் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அது மாதிரி அந்த ஹோட்டல்ல எல்லாமே நினைச்சு பாக்குறாங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிடுற மாதிரியும் ஆஹ் அங்க வந்து ஒரு சர்வெண்ட் வந்து பரிமாறுற மாதிரியும் ஆஹ் உணவுகள் எல்லாம் இவங்க வந்து இவங்க பிடிச்ச உணவுலாம் இவங்க பக்கத்துல இருந்து கேக்குற மாதிரியும் எல்லாமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ் அப்புறம் மேலும் வந்து உம் ஆஹ் திடீர்னு உங்களுக்கு என்னன்னா பூமியில இருக்கும்போது மது பழக்கமும் புகை பழக்கமும் புகை பிடிக்கிற பழக்கமும் இருக்குது உம் அப்ப இங்க வந்து அத பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து அடுத்த விளக்கம் கேக்குறாங்க ஆஹ் கண்டிப்பா மது அருந்திக்கிட்டே உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அதே மாதிரி அந்த அனுபவமும் ஒரு துல்லிய நினைச்ச நேரத்துல அந்த துல்லிய நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அது அந்த மாதிரி தான் அந்த மது அருந்துதல் புகைப்பிடிக்கிறது தான் சந்தோஷம்னு நினைக்கும் போது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தாட்டு மூலியமா ஒரு தாட்டு மட்டும் ரிலீஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது சோ அந்த அரங்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு அரங்கமா இவங்க வந்து இந்த சூட்சுமத்திலேயே பயணம் செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கும்போது நினைச்சது கிடைக்காதப்ப ரொம்ப துக்க நிகழுது ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது அஹ் ஏன் அப்படின்னா உடனே கிடைக்கும் போது சீக்கிரம் வந்து அந்த வெறுப்பும் ஏற்படுத்துது உடனே கிடைச்சிருது அதனால அந்த காலங்கள் வந்து இங்க காத்திருக்கிறதுக்கு டைமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு இலக்குன்னு நீங்க நினைக்கும் போது இதுதான் வந்து அந்த இறந்தவர்களுக்கு வந்து அலைஞ்சே தெரிஞ்சிட்டு இருக்க காரணம் அந்த ஆன்மாக்கள் வந்து காரணம் இதுதான் இப்ப அவங்க என்ன பற்றுகளோட போறாங்களோ மனநிலை என்ன பதிவுகளோட அவங்க போறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த தலங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களா இமேஜின் பண்ணி கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்ந்து 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 அந்த ஆன்மாவுக்கு அடுத்தது ஏன்னா அந்த டைம் ஃப்ரேஸ் டைமும் கிடையாது உடலும் கிடையாது ஆனா அனுபவிக்கிற இதை சலிச்சு போயிடுதோம் அந்த ஆன்மாக்களுக்கு வந்து சலிப்புத்தன்மை ஏற்படுத்துறது ஆஹ் உடனே இது வந்து அவங்க உணர்றாங்க அதே மாதிரிதான் இவங்களும் உணர்றாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்க பழைய வீடு என்னென்ன நினைச்சாங்களோ எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து சூட்சுமத்திலேயே பாக்குறனால இவங்களுக்கே வெறுப்பாயிடுது இந்த மாதிரிதான் இந்த இருக்கிறத இவங்க ரொம்ப உணர்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூளையில இருந்து பூமியோட ஒரு மூளையில இருந்து அடுத்த மூளைக்கு இவங்க வந்து அஹ் பயணம் பண்றாங்க லண்டன்ல இருந்து வேற ஒரு வெகு தூரமான ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அங்க திடீர்னு அவங்களால வர முடியுது அங்கேயும் ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஆனா இதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா தற்காலிகமா சூட்சி மூலகத்துல புகுந்தவங்களுக்கு வந்து பூமியோட தொடர்புக்கும் ஒரு வெள்ளி இலை போல இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க உம் ஏன்னா தற்காலிகமா வந்தவங்க வந்து நிரந்தரமா இருக்கவங்க போல அமைதியா தோற்றல தோற்றமா இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சூட்சுமாவாசிகள் வந்து நிறைய அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அவங்க பொறுமையா இருப்பாங்க இப்ப புதுசா வந்த ஆன்மாக்களுக்கு வந்து திரிஞ்சு அத 
அப்படியே அலைஞ்சு திரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த புரிதல் நாள் வர வரலையும் அந்த சூட்சும உடல் வழியே வந்து அதை பயணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அங்கேயே சூட்சும உலகங்கள்லாம் அனுபவிச்ச ஒரு ஆன்மா வந்து இதெல்லாம் நான் சட்டுன்னு நிமிஷத்துல நான் பாத்துட்டேன் எல்லா அனுபவங்களையும் நான் அனுபவிச்சுட்டேன்னு அது கா அப்படியே இவங்கள வந்து தெளிவா பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் இந்த புதுசா போற ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் ஆஹ் சூட்சும பயணம் பண்றத இவங்க அப்படியே அப்படியே சும்மா ஒரு விட்னஸிங்கா பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் நினைச்ச மாத்திரத்துல உனக்கு நடக்கும் ஆனா அது அங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அங்க சொல்லி புரிய நீ எவ்வளவு நாள் சுத்துறியோ சுத்து அப்படின்ற மாதிரி நீ என்னெல்லாம் பதிவுகளோட வந்தியோ அந்த மாதிரி தலங்களுக்கு நீ போ சாப்பிடு என்ன நினைக்கிறோம் கார்ல போகணும்னு நினைக்கிறியோ என்னென்னலாம் அவங்க பதிவுகள் போட்டுட்டு போனாங்களோ இல்ல ஒரு நகை கடை வேணும் நான் நகை நிறைய போட்டு பாக்கணும் அப்படின்னு அந்த பெண்கள்லாம் ஆசைப்படுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து அங்க போயிட்டு பாக அவங்களால வந்து ஒரு நிமிஷத்துல அந்த நகை கடைக்குள்ள போ ஊடுருவி போய் எல்லா நகைகளும் நிமிஷத்துல எடுத்து போட்டுக்க முடியும் இப்போ போட்டுக்கிறாங்க எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் வந்து முதிர்ந்த ஆன்மாக்கள் வந்து அங்க வந்து இதெல்லாம் நாங்க ஏக ஏற்கனவே அனுபவிச்சிட்டோம் ஆஹ் அந்த சளிப்புத்தனத்தோட அவங்க இவங்களை எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க மாஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இவருக்கு இந்த அனுபவம் அவங்க தம்பியோட நெடுநேரம் வந்து பயணம் பண்றது சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இப்பதான் புரியுது இவருக்கு அப்ப வந்து தான் தம்பி வந்து தன்னை விட்டு போயிட்டாங்கிறது பூமி தளத்துல மட்டும்தான் ஆனா இந்த சூட்சும உலகம் எப்ப நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோமோ எல்லாரையும் நம்ம பாக்குறோம் அது வந்து இந்த சூட்சுமத்துக்கு பின்னால ஒரு விஷயத்த என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா இறப்புக்கு இறப்பும் போது இந்த பௌத்திக உடலையும் சூட்சும உடலையும் பிணைச்சிருக்கிற அந்த ஈத்ரிக்கு அப்படிங்கிற ஈத்ரிக்கு உடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனிதன் வந்து பூமியில இறக்கும் போது சட்டுன்னு துண்டிக்கப்பட்டுருது துண்டிக்கப்படும் போதுதான் அந்த அறு அது வந்து திடீர்னு அந்த அறுப்படுதலை தாங்க முடியாம தான் ஈத்திரி குடல் வந்து அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி நான் இங்க இருப்பேனா அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த பௌதிக உடல்ல அந்த பௌதிக உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதைக்குதுங்க அந்த துடிப்பு ஏற்படும் போதுதான் நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா ஐயோ இங்க வந்து அவங்க வழியால தவிச்சு உடல் இறக்குறாங்கன்னு இருக்கவங்களுக்கு பய உணர்வு ஏற்படுது அந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூட்சும உடல் பிரியும் போது இதுல மாஸ்டர்ஸ் நம்ம என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த தொண்ணூத்தாறு மூலக்கூறுகள் சயின்ஸா என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த தொண்ணூத்தாறு மூலக்கூறுகளின் பிரிகைகள் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குமா அதுதான் அந்த மெல்லிய கம்பி மாதிரி சூட்சும உடல் இருக்குது ஈத்திரிக்கு கனெக்ஷன்ஸ் அப்ப அது கட் ஆகும் போது அங்க போயே அந்த ஆத்மனோட கட ஒட்டிக்குது ஆனா இங்க பௌதிக உடலுக்கு என்ன நிகழுது மரண நிகழுது மரண நிகழும் போது அந்த பிரிவு அறுப்படும் போது அந்த ஈத்திரிக்கு ஈத்திரிக்கு அந்த செல்வர் கார்டு கனெக்ஷன் கட் ஆகும் போது இங்க அப்படியே பதட்டம் அந்த ஒரு துடி துடிப்பு பிசிக்கல் பாடிக்கு இருக்குது ஆனா ஆஹ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து பயப்படுறோம் அதனாலதான் இறப்புங்கிறது வலிய ரொம்ப அனுபவிக்கிறாங்க போல அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தை நம்ம உணர்றோம் ஆக்சுவலா ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி பிறக்கும் போது கதறுது ஆனா நாம எல்லாமே குழந்தையா தானே பிறந்து வந்தோம் அன்னைக்கு நம்ம உணர்வலைகளுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதா அந்த அனுபவம் இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோமா கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரிதான் அந்த இறப்பும் போதும் நிகழும் மாஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஆஹ் இது இயற்கையோட அந்த சிருஷ்டியோட ரகசியம் இது அதனால யாரும் அந்த டெத்துக்கெல்லாம் பயந்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது சோ இந்த மாதிரி அப்புறம் இவங்களுக்கு எப்படி கடைசி நேரத்துல இறந்தான் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு போறாங்க ஆஹ் பகுதிக்கு போயிட்டு ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் ஃபயர் ஆகி இறந்தானா இல்ல அந்த பர்ஸ்ட் ஆகி இறந்தானா அந்த பிளேஸுக்கு வந்து போய் பாக்குறாங்க அதே மாதிரி இறந்ததெல்லாம் பாக்குறாங்க ஆஹ் சார்லஸ் இறந்த பகுதிக்கு போறாங்க அங்க இருந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே இவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மாஸ்டர்ஸ் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம இப்படி மெடிடேஷனுக்கு போகலாம் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் பருகிக்கோங்க சுகஸ்திர ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம கைகளையும் கால்களையும் கால்களை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு கைகளை பிணைத்து கொண்டு இயல்பான சுவாசத்தின் மீது கவனம் கண்களை மெருதுவாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் மாஸ்டர்ஸ் நம்ம அடுத்த இருபது நிமிடங்கள் தியானத்துக்கு போகலாம்
இசை வழங்கப்படும் உங்கள் இயல்பான சுவாசத்தின் மீது கவனம் எண்ணங்கள் பாட்டுக்கும் எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை மேல நம்ம கட்டு கட் பண்ணிக்கிட்டு கட்டு அந்த எண்ணத்தின் மேல போக்கஸ் பண்ணாம நம்ம இயல்பான சுவாசத்தின் மீது கவனம் வைப்போம் மாஸ்டர்ஸ் lovingly closing those beautiful eyes of yours once you're ready start inviting your awareness now to just become more and more present with breath and the experience of being in your body Perhaps noticing points of contact between you and the surface on which you're resting. Feeling the pull of gravity. Letting belly be soft as you feel the breath flowing as freely as it would like to.
மாஸ்டர்ஸ் நம்ம இன் இந்த இனிமையான தியானத்துக்கு பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறி உங்கள் கைகளை பிரித்து கண்களின் மேல் ஐந்து வினாடிகள் வச்சுக்கொள்ளுங்க மாஸ்டர்ஸ் ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் கைகளை பிரித்து நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க மாஸ்டர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை செஷன் என் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா இன்றைக்கி நேற்றும் கேள்வி பதிலுக்கு இன்றைக்கி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டாரு சார் வினாக்கள் இருந்தால் கேளுங்க போயிட்டு அவங்க தம்பி அங்க பாத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வந்து அந்த உலகத்துக்கு போனா வந்து அவங்க யாருன்றது தெரியாதுன்னு போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த நினைவும் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆன்ம உலகங்களை அவங்க கடந்து அவங்க ஆகாஷீர காட பாக்குற வரலீங்க அவங்க ஆகாஷீர காட பாத்துட்டா ஜென்மாக்கள் பலன்றது புரியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்சியஸ் வந்து ஆஸ்ட்ரல் இருக்குங்க ஆஸ்ட்ரல் உலகங்கள்லயே பார்க்கும்போது ஆஸ்ட்ரல் உலகத்துல இருப்பாங்க ஆனா அந்த ஆன்ம லோகமான நம்ம இந்த ஆஸ்ட்ரல் டெத் ஆகி மென்டல் டெத் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஆன்ம லோகம் போறோம் பாருங்களேன் அப்பதான் ஆன்ம லோகங்கள்ல உறவுகள்லாம் மறைக்கப்படும் தெரியாது அது வரலயும் ஆஸ்ட்ரல் உலகத்துல இருக்கும்போது தெரியுங்க ஆக்சுவலா ரெண்டு பேரும் டெத் ஆயிட்டு போனா தெரியாது அதெல்லாம் இழந்த ரீதியா அவங்க அடுத்ததா தாங்க போர்த்துக்கு வந்து காசல் உலகம் போவாங்க அந்த ஆன்ம உலகங்கள்ல போன பின்னாடிதான் ஆகாஷீர கடை பாத்துட்டாங்கன்னா பதிவுகள் வந்து அழைக்கப்படும் இந்த பிறவிக்கான பதிவுகள் அழைக்கப்பட்டுரும் பல பிறவிகளோட அந்த ஜென்மா கணக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஆகாஷீர கார்டுல தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனா உடல்ல இருக்கும்போது இருக்க தெரியும் அவங்க போடுற அந்த மாத்திரை பேர் வந்து குளிகைன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா மேம் அந்த டேப்லெட்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த இருக்கலாம் மேபி அந்த அதுவும் இருக்கலாம் பட் இந்த இன்னொன்னு கொடுப்பாங்கல்ல மேம் நம்மளுக்கு இந்த அனசீஷியா மருந்து செலுத்துறாங்கல்ல மேம் அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்டுக்கு வந்து போகுது பிரெயினுக்கு செலுத்துறாங்க சர்ஜரி பண்ணும்போது அதனாலதான் இப்ப என்னன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு சர்ஜரி பண்ணும் போதே ரொம்ப நேரம் இதுக்கு வந்து அந்த இது பார்த்துதான் கொடுப்பாங்க அந்த பவர் எல்லாம் மருந்துகள் செலுத்தும் போது அந்த மயக்க மருந்துகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த சூற்று மயிலைய அந்த சில்வர் கார்டோட கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கட் ஆயிடும் சில நேரங்கள்ல அப்படியே அந்த கனெக்ஷன் வந்து சூட்சும பயணத்துக்கே அப்படியே போயிட்டாங்கன்னா இங்க பிசிக்கல் பாடிக்கு வந்து இணைய முடியாது மீண்டும் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நேரம்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு கட் ஆயிடும் நினைக்கிறேன் சூட்சும பயணம் நம்மளே பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் தியானத்துல அப்போ நம்மளுக்கு இது டெத் நடந்ததானே இங்க தெரியாது உடலுக்கு அது அழகா போயிடும் இந்த இடத்துல நம்ம கான்சியஸா வந்து உயிர் விடும் பிரியும் உயிருக்கு வந்து கான்சியஸா இருக்கும் அடுத்தடுத்த படிநிலைகளுக்கு நம்ம போக ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம அந்த உடல்ன்ற பற்றோட ஞானம் இல்லாதனால தானே அந்த உடல்ன்ற பற்றோட இவங்களால அந்த மூச்சியும் கடைசி மூச்சை விட முடியாம பிடிச்சுக்கிட்டே ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர் 
கூப்பிட்டுருவாங்க இவங்க அந்த வரன்ற விஷயத்த குடுக்க மாட்டாங்க மூச்ச விடவே மாட்டாங்க அவங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அவங்கள எல்லாமே யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ அவங்க எல்லாமே அவங்க சொல்லிட்டு மற்றவங்க யாரையுமே சொல்லல அது டெத்தா அவங்களாவே வெளியில நிக்கிறாங்க ரொம்ப நேரமா நிக்கிறாங்க உள்ள கூப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொடு அப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்க யாருமே இல்லையே வெளியில அவங்க எல்லாம் எப்போ இறந்து போயிட்டாங்க நீங்க என்ன இப்ப சொல்றீங்க அப்படின்னா இல்ல இல்ல இப்ப அவர் வெளியில நிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா அவங்க இறக்கத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா செடிகளுக்கும் ஏஞ்சல்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கான ஒர்க் அப்ப அது மாதிரி தான் நாம இந்த உடல் எடுத்ததுக்கும் சில வேலை இருக்கும் ஆனா அந்த வேலையை கவனிக்காம நாம என்ன பண்றோம் பௌதீக பற்றிலேயே இருக்கிறோம் நம்மளோட வேலை என்னன்னா ஆன்ம பொருளை உணர்றது தான் நம்ம வேலை ஆனா அதுக்காக தான் பிறவியே எடுத்து வருவோம் ஆனா அதை எத்தனை பேர் நம்ம உணர்ந்துட்டு போறோம் கிடையவே கிடையாது புது கர்மாவை கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் இந்த பூமியில வந்து இதுதான் உண்மை அத அதாவது என்னன்னா ஒரு சீன் நடக்குது ஸ்டேஜ்ல அங்க வந்து ஒரு அழுவுற மாதிரியான ஃபீலிங்னா அந்த நாடகம் முடிஞ்சும் அழுதுகிட்டே இருக்கிற கதை இதுதான் அதுதான் இங்க நடக்குது நம்ம ஆஹ் பூமி மேல நான் <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 விடலை <laughs> <laughs> வெளியில போய் பார்த்தா இல்ல அப்ப ஹஸ்பண்ட் யாருமே இல்லன்னு அதே வாய்ஸ்ல கேட்டுச்சு திருப்பி வெளியில இவங்க சொல்ல பக்கத்துல யாரையாவது கூப்பிடுறாங்களா பாருங்க பக்கத்து பாப்பவங்கள போய் பார்த்தா யாருமே இல்ல சரி எனக்கு ஒண்ணும் புரியல எப்படி இப்படி வாய்ஸ் கேட்டுது வீட்டு வாசல்ல வரல வீட்டு வாசல்ல இருந்து கேட்டு நல்லா தெரியுது பட்டம் யாரையும் பாக்கல அப்புறம் நான் வீட்டுல போயிட்டு அன்னைக்கு அம்மா வீடு கொஞ்சம் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தது வீட்டுல ஒரு லெவன் தேர்ட்டி சொல்லிட்டு இருந்தேன் யாருன்னு தெரியலமா நான் மேல் வாய்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்கா சொன்னாங்க யாருன்னு அப்புறம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு டூ தேர்ட்டிக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு மாமா டெத் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பண்ணிச்சு சோ இது எப்படின்னு எனக்கு புரியல அந்த தொண்ணூத்தாறு மூலக்கூறுகளின் பிரிகைகள் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆயிடுங்க மேம் இந்த கர்மேந்திரியம் தொண்ணூத்தாறு இருக்குதுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுன்னா ஆரம்பிக்கும் போது 
நீங்க வந்து ஆல்ரெடி இந்த ரேக்கி ஹீலிங் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் போயிருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஆரா கே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அது உணர்த்தப்படும் உணர்த்த உணர்த்தப்படும்ப <laughs> 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 அந்த இன்டர்லிங் கனெக்ஷன் மூலியமா மேம் அவங்களுக்கு உணர்த்தப்படும் அப்ப அவங்க பாடிய வெக்கேட் பண்றன்றத வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸா குடுத்துறாங்க ஆனா நம்ம எனக்கு காதுல வாய்ஸ் கேட்டது பட் அது வரைக்கும் உயிர் இருந்துது 2 தட் 14 ஏதோ சத்தம் வந்துச்சு போய் பார்த்தானோ டெத் ஆயிடுச்சு அப்ப அது வரைக்கும் ஈட்டுன இருந்திருக்கு மேம் ஆனா அந்த ஆன்மா வரும் ஆயிடுச்சு ஆ எஸ் மேம் அந்த அது அந்த எதையோ உணர்த்துறதுக்கு அந்த ஃபைனல் டைம்ல உங்கெல்லாம் நீங்க எல்லாம் ரிலேட்டிவ்ன்றத உங்க உணர்வு கூட ஒரு எல்லாம் வந்து பாக்குறாரு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றாங்க அந்த சவுண்டு தான் நீங்க கேட்டுருப்பீங்க உணரப்படும் ஏன்னா அந்த பட்டறையில அவங்க வந்து ஆன்மீக ஞானம் இருந்தா மூச்சின் மீதே கவனம் பண்ணி அவங்க அப்படியே நைஸா பாடியை வக்கேட் பண்ணிருப்பாங்க இங்க வந்து இப்ப நம்ம அக்னியானத்துல இருக்கிற வரலையும் வந்து நம்ம இந்த ஏன்னா பூ நம்ம நினைக்கிறதே வந்து பௌதிக உடல் மேல மட்டும்தான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது இங்க வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது நம்மளுக்கு அந்த அக்னியானத்துல இருக்கும்போது வந்து அவங்க அதுல உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி உங்க சோல் கனெக்ஷன் வந்து இருக்கலாம் மேபி நீங்க தியானம் பண்ணி ஹீலிங் கிளாஸ் எல்லாம் மேபி ஏதோ ரேக்கி போனேன்னு சொன்னீங்க அங்க டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் சோ அந்த உணர்வு ரீதியா இருக்கும்போது அந்த ஸ்பெக் ஆஃப் கான்சியஸ் வந்து உங்ககிட்ட உணர்த்த வந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரிதான் யாரு வந்து இந்த சும்மா இந்த பௌதிக வாழ்க்கை மேலேயே பற்று இருக்கவங்களுக்கு ஆன்மீக ஞானம் எட்டாது சொன்னாலுமே புரியாது இந்த மாதிரி வந்து அந்த உணர்வு ரீதியா நாளைக்கு நடக்கிறது இன்னைக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நீங்க சரண்டர் ஆயிடுறீங்க விஸ்வத்தோட சரண்டர் பண்ணிடுறோம் நம்ம போவாங்க <laughs> 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 நிறைய விஷயம் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஜென்ஸ் ஆண்டா ஒரு சில விஷயங்கள் லேடிஸ் ஆண்டா ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லி அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா பாடி கேட்டாங்க பிறகு எர்த்த உணவு நம்ம மூலாதார சக்கரம் வந்து கூலிங் ஆரம்பிக்கும் எர்த்த உணவை எர்த்த உணவு ஃபர்ஸ்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆனா அங்கே ரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மேல மேல நம்ம கூலிங் ஏறும் அதே வந்து நம்ம மெடிடேஷன் மூலியமா ஹீலிங் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பாடி கேட்டானா பாடி ஹீட் இருக்கும் புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வர்றது இப்ப இப்ப பாடி வந்து வெக்கேட் ஆனாலும் கை வந்து அசையும் கை தூக்கினா கை மடக்கலாம் நீத்தலாம் அதே மாதிரி நார்மல் பாடி பிரபஞ்சத்துல வர்றவங்க இருக்கிறவங்க பாடி வெக்கேட் ஆனா பாடி வந்து அப்படியே வெயிட் கொடுத்துரும் முடியாது நார்மலா தூக்கிடலாம் பாடி பாடி வெக்கேட் ஆன பிறகு நாலு பேர் நாலும் தூக்க முடியாது ஏன்னா <laughs> 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 நிறைய விஷயம் நடக்கும் அதுல பாடி வெக்கேட்ல வந்து இன்னும் சூட்சமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு நல்லா பாத்து இருந்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்றாங்க அந்த நவதுவாரங்கள் வழியா தான் இப்ப அந்த குளிப்பாட்டுவாங்கல்ல டெத்துக்கு பின்னாடி குளிப்பாட்டுறாங்கல்ல பாடிய ஒன்ஸ் குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணும் போது அப்ப அந்த பாடி வந்து அவங்க வக்கேட் பண்ணது எந்த சக்ரா மூலியமா அதாவது நவதுவாரங்கள் வழியா போயிருக்கும் அந்த நவதுவாரங்கள்ல எது மூலியமா அந்த ஆன்மா பிரிஞ்சிருக்குன்றத அவ பாக்குறதுக்காக தான் அந்த குளிப்பாட்டுறதுன்றதே ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த மாதிரி இப்ப கான்செப்ட் யாருக்கு உண்மை தெரியுதோ தெரியுதுங்க இப்ப நம்ம நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நடக்குது அதுதான் மேக்சிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பண்றது மூலம் வெயிட் ஆவாங்க 
மேக்சிமம் வந்து மூச்சு விசூத்தி அந்த மாதிரி நெத்தி போகும் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் மலையில அப்ப வந்து இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல்ச்சு தெரியும் இதே வந்து நார்மல் வைக்கட்டாகும் டிச்சார்ஜா போயிரும் அதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா இதே வந்து நம்ம மெடிடேஷன் மோடு பண்ண போது வந்து ஆற்றல் பிரியம் மோடு வந்து அந்த இடம் நமக்கு தெரியும் பாடி வெக்கேட் பண்ண போது வெயிட்டே இருக்காரு ஆக்சுவலி நார்மல் பார்ப்பாங்க அவங்க தூங்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே சரண்டர் பண்ணிடுவோம் சரண்டர்னா கரெக்டா அந்த அந்த மூலக்கூறுகளோட பிரிகைகள் அங்கங்க போய் செட் ஆயிடும் ஆனா அந்த பிசிக்கல் மேல மட்டும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறவங்களால வந்து அந்த மூலக்கூறுகள் பிரிகை மூல இங்க இந்த மூச்ச கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சுக்குவாங்க அப்பவ அந்த ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்ஸ் வந்து மேம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றாங்க வெங்கடாஜலபதி மேல அவங்க ஒரு பக்தியா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எப்படி விளையாட்டு காமிச்சு சாப்பாடு ஊட்டுறமோ நிலா அப்படி இப்படிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சாமி மேல பற்று இருக்கிறாங்க அந்த வெங்கடாஜலபதினா அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அந்த போட்டோஸ கண்ணு முன்னாடி காமிச்சு வெங்கடாஜலபதியே வந்து அழைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வேற வழி இல்ல ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்ஸுக்கு அஹ் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடியே அவங்க எல்லாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுற மாதிரி அப்ப நான் வரேன் ஓகே நான் வரேன் சாமியா அது பின்னாடியே போ போகணும் அப்ப ஓகேன்னு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும் அந்த ஞானம் புரியாதப்பதான் மூச்ச நான் விட மாட்டேன் நீங்க பிடிக்கும் போதுதான் நடக்குது என்னன்னா துடிதடிப்பு நடக்குது அந்த பாடிக்கு அப்பயும் அந்த பெயின் கிடையாதுங்க அந்த பெயினா அவங்க உணர மாட்டாங்க அது அந்த துடி துடிப்பு பிரிய முடியலன்ற அந்த துடி துடிப்பு தான் இப்ப எப்படி குழந்தை பிறந்து புதுசா வந்த உடனே பூமி மேல ஃபர்ஸ்ட் சுவாசம் பிரித்து எடுக்கும் போது அது கத்து கத்துன்னு கத்துது அந்த ஆனா நம்ம தானே உணர அந்த குழந்தைக்கு அந்த நேரத்துல உணரப்படுதான்னா தெரியாது அது மாதிரிதான் பாடி வெக்கேட் பண்ணும் போது நிகழுது ஆனா இது பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு பய உணர்வு ஏற்படுத்துது அதனாலதான் அந்த மரணம்னும் போது பெரிய வழியும் அது ஒரு பயம்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிரபஞ்சம் வாழ்க்கை நிறைய பிளாக் போட்டதுனாலதான் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டான பிளட் இதாகாத திடீர்னு சடனா அவங்களுக்கு அட்டாக் ஆயிடுது அப்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வரும் மேடம் ஏன் அப்படின்னா அது பிசிக்கல்ல நடக்கிற இது விஷயங்கள் நிறைய அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க பிளாக்ஸ் போட்டதுனாலதான் நிறைய எதை இறுக்கி பிடிச்சு வச்சாங்க ஆஹ் எதை வந்து அவங்க ஸ்டஃப் பண்ணி உள்ள குள்ள வச்சுக்கிட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா அதனாலதான் அந்த ஹார்ட் வந்து அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு நடக்குது அவங்களுக்கு இப்ப பொதுவா ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் கவனிச்சா கூட அது சரியாயிடுமாண்டனும் நிறைய நேரம் பண்ணணும் மேம் நிறைய 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 அவங்க தியானம் பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகும் இன்டர்நேஷனல் பெங்களூர்ல இருக்கு வாணியம்பாடியில பெருமிடு இருக்கு இந்த மாதிரி மாங்காடு பகுதியில நம்ம பி எம் சி மாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து
பண்ணிட்டு கூட பண்ணலாம் கூட யாரோ சொன்னாங்க அளவைகள்ல இருக்குது மேம் நீங்க பைபர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு ஐயப்பா பிண்டி மாஸ்டரோட இது அவங்கதான் அதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு மெடிடேட்ரு நீங்க இத வந்து இந்த பனி மைண்டட்ல விக்கிறவங்க கிட்ட வாங்கினா அவங்க கரெக்டான அந்த விஷயம் இருக்குமானு எனக்கு தெரியலங்க பட் இவரு ஓரியன்டடா பண்றாரு நம்மளுக்கு <laughs> நீங்க வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நேர்ல நீங்க போக முடியுது பக்கத்திலேயே சென்டர் சந்திரகலா மேடம் சார் சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ராஜீவ் சார் இருக்காரு நிறைய பேர் இருக்காங்க சென்னையில நம்ம போயிட்டு வரலாம் ஒரு நாள் பிளான் பண்ணுவோம் நம்ம டீமா சொன்ன வேதாபாரம் நீங்க உங்களோட சந்தேகம் கேட்கலாம் ஏன்னா ஒரு நாலு பேர் வரா இருந்தா நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு நாள் பிளான் பண்ணலாம் ஒண்ணு இல்ல நம்ம டேரக்டா போக போறோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்ண போறோம் அவங்க சொல்லி கொடுக்கறத கத்து போறோம் வர போறோம் அவ்வளவுதான் அவங்க பிரமிடுக்குள்ள மும்மடங்கு ஆற்றல் வந்து இப்ப நீங்க தியானம் பண்ணீங்கல்ல மேம் இன்னைக்கு நிறைய நம்ம கூட்டு தியானம் பண்ணும்போது எப்படி வந்து ரொம்ப வைப்ரேஷன் கனெக்ஷன் ஆகுதோ அது மாதிரி பிரமிடுக்குள்ள நீங்க பண்ணும்போது ரொம்ப ஆற்றலை உணர முடியும் மும்மடங்கு ஆற்றல் வந்து உணர முடியும் மேம் பாடியில வந்து ஹீலிங் நல்லா நடக்கும் அது நீங்க ஹீலிங் போய் தான் கத்துக்க இது பண்ணணும்னு இல்ல நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட்டிவ் வந்து பிரமிடு தியானம் பிரமிடு கடியில நம்ம உட்காந்து பண்ணும் போது சோ நம்ம மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சென்டர் வச்சு நடத்துறாங்க கிளாஸும் ஃப்ரீ தான் மேடம் எல்லாமே யாரும் காஸ்ட் கிடையாது இங்க பிஎம்சிய பொறுத்த இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்றேன் சந்திரகலா மேடம் வீட்டுல இருக்கிற எல்லா யாரும் பிரமிடா இருக்கும் நான் விசிட் பார்த்திருக்கேன் எங்க இருக்கு சார் அவங்க வீடு அவங்க வீடா கரெக்ட் லொகேஷன் எனக்கு தெரியல நான் போயிருக்கேன்பா இது சென்னை தானா சென்னை தான் சென்னை தான் சென்னை திருவெற்றி அழகான பாடி சைட்ல இருக்காங்க அவங்க என்ன ஏரியா கொஞ்சம் டக்கு ஞாபகம் வரல एक्चुअली நான் போய் ஒரு 1 இயர் ஆச்சு एक्चुअली வரமாரினா டீமா போறா மாதிரி தான் போலாம் ஒரு அஞ்சு ஒரு மூணு நாலு பேர் வரமாரி தான் போலாம் வேற மாதிரி இருக்கீங்களா ஆ சார் கேட்டிட்டு தான் சார் இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க இல்ல ஒரு நாள் பிரமீட்டுக்கு போற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க போய் தரோம் விசிட் போலாம் சார் போலாம் சார் நாகேஸ்வரிம் <laughs> 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 கோமதி நந்தகோபால் அந்த மேடம் வீட்டுல இருக்கு நான் என்ன என்னோட சங்கல்பம் வந்து என் வீட்டு மேல நான் பிரமிடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வாணியம்பாடி பெரிய பிக் பிரமிட் இருக்குது அதுல வந்து மூணு வகையான பெருமிட் இருக்கு கீழே வந்து கணேஷா பெருமிடு அதுதான் பேசி நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்களை ஒரு ஃபைவ் டேஸ் செஷன் கொடுக்க வைப்போம் 
ஏன்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு அதை சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கும் தெரியல என்ன தெரியும் <laughs> 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 அவங்களாம் இன்வைட் பண்ண ஒரு 5 டேஸ் கிளாஸ் மட்டும் எடுத்தாங்க இல்ல at least ஒரு 1 டே கிளாஸ் வந்தா கூட போறோம் எல்லாரும் சிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு போறாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நான் ட்ரை பண்ணி பாக்க நான் இங்க போன் பண்ணி பேசி பார்க்கறேன் ஆமா இந்த மாதிரி போறோம் அந்த அவங்க 41 டேஸ் மெடிடேஷன் கிளாஸ் இருக்காங்க இல்ல ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் ஏனா அவங்க இப்ப வந்து இது யூரோப் செஷனுக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க 3:30 க்கு அப்புறம் வந்து கிட்ஸ் மெடிடேஷன் எடுக்கறாங்க போல <laughs> 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 அவரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டென் டேஸா தங்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெருமிடுக்குள்ளே தியானம் பண்ணி பெருமிடுக்குள்ள வந்து அவ்வளவு ஆற்றல் இருக்குதுங்க நீங்க உணர்வீங்க அங்க போயிட்டு பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாள் சார் பிளான் பண்ண மாதிரி நீங்க அந்த ட்ரிப்பு போயிட்டு அங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிச்சுட்டு வாங்க அந்த பெருமிடோட வேல்யூ தெரிஞ்சா நம்மளே நம்ம வீட்டு மேல வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் தான் அது மேடம் அந்த வீட்டுல ஒரு சக்சஸ் நான் நிறைய பேருக்கு நான் பிரமிட் வந்து கத்துறதுக்கு உள்ள ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க கேக்குறவங்களை ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு थैंक यू இந்த செஷன் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிற முடிச்சிடலாம் ஏனா நேத்து 150 ஆச்சு 230 க்கு அவங்க இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு அவங்க அத வர்க் பாப்பாங்க थैंक यू மேடம் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் சார் थैंक यू சார் ரெக்கார்டிங் மேடம் थैंक यू சார் थैंक यू சொல்லுங்க சார் ஜான் சார் உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் என்னது சொல்லலாம் இல்ல சார் நான் இப்ப எனக்கு புதுசுனால நிறைய விஷயம் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்கனவே நாங்க ஹியூமன் ஹியூமன் யூனிவர்சல் எனர்ஜின்னு ஒண்ணு இருக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன் அது ரொம்ப எனக்கு அது புதுப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு இதுவுமே ஆனா இடையில கேப்லதான் நான் வர முடியுது என்னால ரவுண்ட்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் நிறைய அந்த விஷயங்கள் நான் உள்வாங்கிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 மேடம் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்